ಜರ್ನಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅ ಗೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಏನದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಅಂದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನುವಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಎ ಇಂದ ಝಡ್ವರೆಗೆ ಏನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋವಂಥ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಳ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋವಂಥವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಮೇತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಿ ಶಕೆ ಸ್ಟುಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಸರೇ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇದೇ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಪುಸ್ತಕ ಬಂದಿದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು ಜರ್ನಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಪಯಣ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಪಯಣ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನು ಬರೆದಂಥವರು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ ಆರ್ ಅವರು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಎಚ್ ಆರ್ ಮುಂಚೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಈಗ ಪುಸ್ತಕ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅವಣ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಅವರನ್ನ ಸರ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮತ್ತು ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ದ ಶೋ ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ ಸೊ ಜರ್ನಿ ಬಿಯಾಂಡ್ ಬಾರ್ಡರ್ಸ್ ಅ ಗೈ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಏನದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಅವರು ಸರಿ ಈಗ ನಾವು ಈಗ ಮುಂದ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂರು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾಲ್ಕು ಎಪಿಸೋಡ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಸತಿ ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪೂರ ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಅವನು ಹೊರಗಡೆ ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಥರ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು ಈ ಥರ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಒಂದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫ್ಲೋನಲ್ಲಿ ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ ಸೊ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಎಜುಕೇಷನ್ ನಲಂದ ತಕ್ಷಶಿಲಾಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಸೊ ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂದರೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದು ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ಸೊ ಆ ಥರ ಆ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಸೆಂಚುರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟು ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆ ಥರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ವರೆಗೂ ಬರೆದಿದೆ
ಒಂದು ಎ ಇಂದ ಝಡ್ವರೆಗೆ ಏನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಓದಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದು ಈ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದು ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಶ್ಯೂರ್ ಎರಡನೇದಾಗಿ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಅದರ ಲಿಂಕನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲೂ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಮತ್ತು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಯಾರು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಬೈ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ ನಂತರ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಯಾಕೆ ಬರೀಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕನ ಅಂದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯೋದಂದರೆ ಇಟ್ಟು ಅಂದರೆ ಏನಂತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಭಾಳ ಒಂದು ವಿಚಾರನ ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸೇರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವ್ನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಇದು ಅದ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸತಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಮೈಂಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಶಾಂತ ಒಂದಿನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಾಟಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಲಡಾಕಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನನಗೆ ಅದೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಪರಿಚಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಪರಿಚಯ ಆಗ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಸ ಸೈಕಾಲಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜಸ್ಥಾನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಿಕೆನರಲ್ಲಿ ಅವ್ನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವನು ಫ್ರೀ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಓದಿರೋದು ಎಮ್ ಡಿ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಅವರು ಬುಕ್ ಬರೆದಿದ್ರು ಸೊ ಅವರು ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಪ್ಪು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಕಾಗಿ ತರಬಾರ್ದು ಹೊರಗಡೆಗೆ ಅದನ್ನು ಈ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇದು ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಇದು ತಪ್ಪು ಆ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಯಾರನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅಲ್ಲ ಬಟ್ ಈ ವಿಚಾರ ತಪ್ಪು ಅನ್ಸಿರೋದನ್ನು ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ವಿಚಾರ ಸರಿ ಅನ್ಸಿರೋದನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಏನು ಇರಬೇಕು ಅಂದ್ ಅದನ್ನಿಂದ ತಗೊಂಡು ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬರ್ದಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಅಂತ ಬಂದ್ ಬಂದಿರೋದು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ರವಿಕುಮಾರ್ ಅವರು ಇದ್ರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೋಟ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ ಡಿ ಎಂಡ್ ಸಿ ಒ ನ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಹಳೆ ಕಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಈ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟ್ರೇಂಜರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸಜೆಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕನ ಬರೆದಿದ್ದೀರ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಏನೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋದು ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೂ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಯು ಎಸ್ ಪಿ ಅಥವಾ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಏನಕ್ಕೆ ಓದಬೇಕು ಅಥವಾ ಏನಕ್ಕೆ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಆದರೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಬೇಡವಾ ಈ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವಾಗ ಹೋಗಬೇಕು ಟ್ವೆಲ್ತ್ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ ಸೊ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾನು ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಸಂಬಂಧಿಕರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಸಂಬಂಧಿಕರೇ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಕೇಜ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇರ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾರು ಸಂಬಂಧಿಗ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಹೋಗ್ಲಾ ಕಳಿಸ್ಲಾ ಅಥವಾ ಗೊತ್ತಿರೋರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಿದ್ದು ಇದು ಒಳ್ಳೇದಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಒಬ್ಬರು ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ಮಗು ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ ಆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಥರ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೊಂದು ರೈಟ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಥರ ಮತ್ತು ಈಗ ಈಗ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಹತ್ರ ಹೋಗ್
ಇನ್ನು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಏನು ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ಹೆಂಗಿದೆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಈಗ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಹೇಗಿದೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ನೀವು ನೀವು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಥರ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಲೈಫು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿರೋ ಅಂಥ ಲೈಫ್ ಎಲ್ಲರೂ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇವತ್ತು ಯಾಕಂದರೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯೋಚನೆ ಬೆಳಗಿಂದ ರಾತ್ರಿವೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಮನೇಲಿರೋರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಇವತ್ತು ಇಂಡ್ಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಭಾಳ ಒಂದು ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದಂತ ಒಂದು ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಗ್ರೋತ್ ಇರೋಂಥವ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ ಶನಿವಾರ ಭಾನುವಾರ ಸಮೇತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಈ ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ಲು ಮತ್ತು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಲೈಫು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗೋವಂಥದ್ದು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭಾಳ ಜನ ಹೋಗಿ ಓದೋಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಓದಿದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೂ ಹೋಗಿ ಶನಿವಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನೋ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಇದೆ ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓದಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಓದೋ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಅಬ್ರಾಡಲ್ಲಿ ಓದೋ ಕಾಸ್ಟನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಸೇಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದೋ ಕಾಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಸೇಮ್ ಆದರೆ ಬಟ್ ಸ್ಯಾಲ್ರಿನೂ ಸೇಮ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದಿಲ್ಲ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೆಸರು ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಕಾಲೇಜಸ್ ಹೆಸರು ನಿಮಗೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೀಟ್ ಒಂದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸೀಟ್ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಟಾಪ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಥವಾ ಟಾಪ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಏನು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ಸು ಅದು ಇದು ಅಂತೇಳಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅದೇ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಸೀಟ್ ಆಗಿ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಫೀಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಪ್ಲಸ್ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಲು ಪ್ಲಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಸು ಪ್ಲಸ್ ಅವು ಹುಡುಗಂದ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಊರಿಗೆ ಓಡಾಡೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನಲ್ವತ್ತರಿಂದ ನಲ್ವತ್ತೈದು ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಬರೋದು ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇದೇ ಖರ್ಚಿಗೆ ನೀವು ಸ್ವೀಡನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಇದೇ ಖರ್ಚಿಗೆ ನೀವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಬೆಟರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಲ್ಲಿ ಓದ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಫಿಲಿಯೇಟೆಡ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಟಾಪ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಲಿ ಓದ್ತೀರಾ ಮತ್ತು ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಐ ಐ ಟಿ ಥರ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ನೈನ್ ಬೇಕು ಕ್ಯಾಟ್ ಥರ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೈನ್ ಏಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೈಲ್ ಬೇಕು ಈ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮೆರಿಟಿಗೆ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಮೆರಿಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಬೆಲೆ ನ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆ ಬಾಕಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಮೋಟಿವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಾನೀಗ ಏಯ್ಟಿ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೆಗ್ದಿರ್ತೀನಿ ಬಟ್ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಅಲ್ಲ ಏಯ್ಟಿ ಬಂದ್ರೂ ನನಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆ ಬಟ್ ಈಗ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ದುಡ್ಡಿನ ವಿಚಾರ ಒಂದು ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ ಹೌದು ಆದರೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್
ತಾನೇನು ಅಫಿಲಿಯೇಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಆಗಿರಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಏನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಮಾತ್ರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಂತರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರ ಹತ್ರನಾದ್ರೂ ಹೋಗ್ಲಿ ಈ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಿರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟು ಮತ್ತು ಪೇರೆಂಟ್ಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಆಗಿ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಿರೋದು ಸಿಗೋ ಕಡೆ ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೋದರೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ಸ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್ ಅದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಓಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ ಚರ್ಚ್ ಸೀಟಲ್ಲಿದೆ ಸೊ ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಬುಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೂ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಥರ ಒಂದು ಟೂಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಡಾಟ್ ಕೆರಿಯರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಡಾಟ್ ಕೋ ಅಂತೇಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮನೇಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೋಬೋದು ಓಕೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗೂ ಅವ್ರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಆಫೀಸಿಗೆ ಬೇಕಿರೋ ಬರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲ ಆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆಯವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಕಿದ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅವರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಬರೋದು ಕೈಗೆ ಇಮೇಲ್ ಬರೋದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಶಿವಕೃಷ್ಣ ಸರ್ ನೀವೀಗ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಬಟ್ ಈ ಪುಸ್ತಕ ಬರೆಯುವ ಅನುಭವ ಬೇರೆನೇ ಇದು ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ನಾವು ಬರೆದು ಹಿಂಗೆ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದೊಂದು ಮಗುನ ಕೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಹೇಗೆ ತೀ ಅನುಭವ ಹೇಗಿದೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಇದು ಒಂಥರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಂದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಾವು ನಾವೇ ಬರೆದು ನಾವೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ದಾರಿ ದಾಟೋ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದು ನಮಗೆ ಒಂಥರ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ರೇಖೆ ಇದ್ದಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ನಾನು ಯಾವತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋನಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಅಂಥದ್ದು ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಏನು ಪ್ರದ್ಯುಮನ್ ಸಿಂಗ್ ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಮತ್ತು ಇದು ನನಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೊಂದು ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ನನಗೆ ಈ ಬುಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾಕಂದ್ ಜೊತೆಗೆ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅದು ಒಂದನ್ನೇ ಆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನನ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಯಾರು ಕದಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಒಂದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಏನು ಬೇಕಿರು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕಿರು ಸಂಪಾದಿಸ್ಬೋದು ಅದು ಒಂದು ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬುಕ್ ಬರೋದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಥಾಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇನೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬುಕ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅದು ಬುಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಯೂರೋಪ್ನ ಯಾಕೆ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷೆಗಳು ಇಂಡಿಯಾ ಥರನೇ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದು ಒಂದೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಭಾಷೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾಲೆಡ್ಜ್ನ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನೆಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ನೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಜೊತೆ ಮೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಂಡಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಒಪಿನಿಯನ್ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಈಗ ಎರಡನೇ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಇದೆ ನೈಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಹೆಂಗೆ ಸಿಕ್ತು ನಿಮಗೆ ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ ಫೀಡ್ ಬರೆದಿರೋರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂದರೆ ಇದು ಗೈಡ್ ಥರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವ ಕಂಟ್ರಿ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಫ್ಲೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫುಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಆ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಓದಿದಾಗ ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇ